Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Bonjour Montpellier. Et je dois vous dire, euh, bien sûr, mon plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui, aussi enthousiastes, aussi déterminés. Mais je dois vous dire aussi mon honneur de partager cette tribune avec des personnalités aussi fortes, aussi dignes, aussi inspirantes que Anthony Smith et Rima Hassan que vous avez entendu avant moi. Parce que oui, Anthony, Rima, l'ensemble de nos candidats, de nos parlementaires, représentent si bien par leur combat, par leurs engagements, cette idée que nous nous faisons de l'Union populaire. L'Union populaire, c'est ce rassemblement de tous ces syndicalistes, personnalités associatives, citoyens, militants politiques qui se battent au quotidien pour l'égalité, pour la justice, pour les droits humains, pour la paix. L'Union populaire, c'est ce que nous avons bâti, construit autour de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022. L'Union populaire, c'est ce que nous allons faire progresser encore dans cette élection pour lui donner encore plus de force pour préparer la grande bataille qui s'annonce, la grande bataille de l'élection présidentielle de 2027. Chers camarades, dans ces circonstances, je veux vous parler aussi avec gravité et sens des responsabilités. Parce que ces élections européennes, elles interviennent dans un moment particulier de notre histoire. Elles interviennent au moment où planent des dangers majeurs pour l'avenir de l'humanité. Le premier de ces dangers, et vous le savez, nous l'avons sous les yeux, c'est le risque de la guerre généralisée. Cette nuit encore, en riposte au bombardement du consulat iranien à Damas, l'Iran a lancé une attaque de drone contre Israël. Ce matin, le gouvernement israélien annonce son intention de riposter à son tour. L'engrenage des escalades militaires est sous nos yeux. Il fait courir un risque d'embrasement de toute la région, avec son lot de morts et de douleurs. Dans ce contexte, il faut avoir des paroles claires, basées sur des principes clairs. Oui, nous avons condamné le bombardement du consulat iranien à Damas. Et oui, nous n'acceptons pas non plus la riposte iranienne, car la guerre n'est jamais une solution. Elle ne sème que du malheur. Et le devoir de la France, dans ces circonstances, est de tout faire pour empêcher une nouvelle étape de l'escalade. Cette nuit, nous avons demandé en urgence la convocation d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. La priorité, la priorité doit être d'empêcher toute nouvelle escalade par une riposte israélienne. La priorité doit être d'obtenir immédiatement des garanties mutuelles de non-agression. Mais nous savons aussi, et vous le savez comme moi, qu'il n'y aura pas de paix durable dans cette région sans une action claire de la communauté internationale pour que soit mis fin immédiatement au génocide en cours à Gaza et que s'ouvre une perspective politique de règlement du conflit. La paix, chers camarades, la paix, la recherche de la paix doit être notre boussole en toutes circonstances, au Proche-Orient comme en Ukraine. Et dans cette campagne des élections européennes, nous n'acceptons pas les postures belliqueuses et la multiplication des discours « va-t'en guerre » à laquelle on assiste en France sous l'impulsion du président de la République. Oui, nous les insoumis, oui, nous les partisans de l'Union populaire, nous sommes et nous resterons les partisans de la désescalade, de la voie diplomatique et du droit international. Et dans cette campagne, c'est cette voie, celle d'une France non alignée, garante du droit international, militante partout dans le monde 
pour le respect des droits humains. C'est cette voix qu'il s'agit de faire résonner encore plus fort en France et demain au Parlement européen. Et je dois vous dire ma fierté, et j'en suis sûr la vôtre aussi, que la première résolution qui a été voté au Parlement européen pour demander un cessez-le-feu à Gaza, l'ait été à l'initiative des eurodéputés de la France insoumise. Alors oui, alors oui, Rima en a parlé avant moi, nous continuons à porter ce combat et nous continuerons à le porter demain au Parlement européen par la recherche inlassable d'une solution diplomatique à la guerre en Ukraine, par le fait que l'on passe enfin, enfin des paroles aux actes pour obtenir le cessez-le-feu à Gaza. Et oui, au Parlement européen, on a des moyens d'action pour obtenir ce cessez-le-feu le plus rapidement possible. Oui, Rima l'a dit, on a été capable d'infliger des sanctions aux dirigeants russes quand ils ont violé le droit international en attaquant l'Ukraine. Oui, demain, on doit être capable d'infliger des sanctions au gouvernement de Netanyahou face à son action inacceptable à Gaza. Oui, nous pouvons suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Oui, nous pouvons décréter d'un embargo sur les armes. Oui, nous devons décréter un embargo sur les armes quand on sait que l'Allemagne est aujourd'hui le pays qui fournit 30% des armes à l'armée israélienne. Oui, on peut décider demain au Parlement européen de décréter un embargo sur les armes. Oui, nous continuerons à nous mobiliser en France comme au Parlement européen pour l'application pleine et entière des résolutions des Nations Unies et pour l'aboutissement de la longue bataille du peuple palestinien pour pouvoir vivre libre dans son État. Vous l'avez vu, cette bataille, elle est d'actualité. On va continuer à la mener. J'ai parlé de dangers qui planent sur l'humanité. Le second de ces dangers, c'est celui que fait peser le réchauffement climatique sur l'avenir de notre écosystème. Aujourd'hui, peut-être ne le savez-vous pas, la France se réchauffe plus vite que ses voisins. On se dirige aujourd'hui vers un réchauffement climatique de 4 à 5 degrés d'ici à la fin du siècle. Vous êtes bien placé ici, à Montpellier, dans ce département, dans les départements d'à côté, pour imaginer les conséquences d'un tel réchauffement sur notre vie quotidienne. Et oui, c'est ce sujet qui devrait monopoliser dans ces temps troublés l'essentiel de notre attention. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, quand le gouvernement d'Emmanuel Macron, après avoir depuis 2017 vidé les recettes de l'État en multipliant les cadeaux aux plus riches et aux grandes multinationales, quand ce gouvernement aujourd'hui nous dit que face au déficit, que face à la dette, il faut faire 10 milliards d'euros d'économie sur les dépenses de l'État, c'est le budget de la transition écologique qui est touché en premier lieu. Voilà ce que fait ce gouvernement sur ce sujet. Pire encore, ils ne font rien, mais pire encore, pire encore, l'écologie est pointée du doigt comme étant le bouc émissaire de toutes les difficultés. Vous avez assisté, comme moi, en ce début d'année, à un mouvement social des agricultrices et des agriculteurs. Et immédiatement, on a vu l'extrême droite, la droite, les macronistes parader sur les plateaux de télévision pour dire le problème de l'agriculture française, c'est l'écologie. Non, le problème de l'agriculture française, ce n'est pas l'écologie. Le problème de l'agriculture française, c'est le libre-échange généralisé qui soumet les agriculteurs français à une concurrence déloyale. Le problème de l'agriculture française, c'est le capitalisme qui permet à des grandes industries agroalimentaires et à la grande distribution 
de se gaver sur le dos des producteurs et des consommateurs en accumulant des marges extraordinaires. 10% de plus pour vous quand vous allez consommer, quand vous allez au supermarché pour acheter des produits alimentaires. 10% de moins dans les poches des agriculteurs l'année dernière. Et entre les deux, 70% d'augmentation des marges pour les grandes industries agroalimentaires et pour la grande distribution. Et je suis fier de faire partie d'un groupe avec mes collègues députés de l'Hérault que vous avez vus tout à l'heure, qui dans sa niche parlementaire au mois de novembre dernier, avant même que les agriculteurs se mettent en mouvement, avait inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la mise en place d'un texte de loi pour encadrer les marges de la grande distribution et des industries agroalimentaires et pour garantir des prix planchers aux agricultrices et aux agriculteurs. Et cette bataille-là aussi, nous allons la poursuivre au niveau national, bien sûr, mais aussi au niveau du Parlement européen. La politique agricole commune, c'est le premier budget de l'Union européenne. Et toutes celles et tous ceux qui se sont succédés sur les plateaux de télévision pour dire qu'ils étaient à côté des agricultrices et des agriculteurs sont responsables de la situation. Parce que quand nous avons voté entre 2019 et 2024 sur la politique agricole commune, nous, nous avons voté contre parce que nous n'étions pas d'accord avec la manière avec laquelle étaient distribuées les aides aux agriculteurs. Mais les macronistes, la droite et l'extrême droite ont voté pour la politique agricole commune que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Nous continuerons bien évidemment à nous mobiliser pour transformer radicalement cette politique agricole commune, pour que nos agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail, de leur production, comme ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous continuerons à nous mobiliser demain au Parlement européen contre la multiplication des accords de libre-échange. Et je veux vous dire à nouveau ma fierté que les eurodéputés insoumis siègent au Parlement européen dans le seul groupe de tous les groupes du Parlement européen qui n'a jamais donné une seule voix à un accord de libre-échange. C'est le seul groupe au Parlement européen qui s'est opposé à tous ces accords de libre-échange. Vous le voyez, les questions européennes, elles peuvent apparaître parfois assez lointaines, mais elles ont un impact très précis dans notre quotidien. Et l'enjeu des élections européennes, c'est d'y envoyer demain des eurodéputés qui sont clairs, qui sont constants dans leur position, qui ne disent pas comme M. Bardella quand ils sont à Paris et la France aux Français, mais quand ils sont à Bruxelles ou à Strasbourg, la France au marché. Des eurodéputés qui sont clairs, des eurodéputés qui ne disent pas une chose à Paris et qui font quelque chose de différent à Strasbourg ou à Bruxelles. Oui, la liste de l'Union populaire, c'est la seule liste de l'écologie conséquente, c'est-à-dire de l'écologie anticapitaliste, de l'écologie populaire, de l'écologie sociale. Et ici aussi, dans cette région Occitanie, vous êtes bien placés pour savoir qu'il ne suffit pas d'avoir des propos de tribune ou d'estrade sur l'écologie pour faire ensuite une politique écologique. Comment M. Glucksmann peut-il prétendre être le candidat de l'écologie quand il a dans ses soutiens Mme Carole Delga qui défend l'autoroute toulouse castres Comment peut-il prétendre être le candidat de l'écologie quand il est soutenu par le président de la région Nouvelle-Aquitaine qui soutient tous les projets de méga-bassines contre lesquels on se mobilise. Oui, en votant pour la liste de l'Union populaire, vous allez voter pour la seule liste qui est conséquente, cohérente, la seule liste qui prend à bras-le-corps l'enjeu de l'urgence climatique et environnementale, la seule liste qui sait que pour y répondre franchement et sérieusement, il faut rompre avec ce système, tout simplement. Enfin, camarades, enfin, le troisième des dangers qui plane dans cette élection européenne et là aussi, malheureusement, dans ce département et dans cette région, vous le connaissez de très près. C'est 
la progression de l'extrême droite partout en Europe. On entend parfois, à grand renfort de dédiabolisation, que finalement l'extrême droite, c'est dorénavant un parti comme les autres. Et si vous avez un doute, et je pense que vous n'en avez pas ici dans cette salle, mais si vous deviez avoir un doute sur ce sujet, regardez la liste que l'extrême droite va présenter aux élections européennes. Sur la liste de Jordan Bardella aux élections européennes, vous allez retrouver M. Fabrice Leggeri. M. Fabrice Leggeri est l'ancien directeur de l'agence européenne Frontex. Il a été obligé de démissionner de l'agence européenne Frontex parce que cette agence était pointée du doigt par les autorités européennes parce qu'elle utilisait des pratiques illégales au regard du droit international, c'est-à-dire du refoulement en mer. C'est-à-dire que quand des personnes réfugiées arrivaient sur le sol européen, ils les renvoyaient à la mer. C'est ça le modèle politique de l'extrême droite française et européenne. Sur la liste du Rassemblement national aux élections européennes, on a appris cette semaine qui aurait M. Mathieu Vallée. Peut-être vous l'avez déjà vu, il a son rond de serviette à CNews, où dès qu'un policier est pointé du doigt dans une situation de violence policière, il vient immédiatement sur CNews pour couvrir les actes de ce policier en violation de toute déontologie. M. Vallée est sous le coup d'une enquête, parce qu'il est soupçonné d'avoir... Euh, accaparer les bons SNCF de ses collègues à la police. Ça, c'est M. Vallée. Il est sur la liste de M. Bardella. Sur la liste de M. Bardella aux élections européennes, vous avez M. Alexandre Varro. C'était l'ancien avocat de la Manif pour tous. Il est issu des réseaux qui se mobilisent contre le droit à l'IVG. Alors peut-être vous comprendrez pourquoi cette semaine, au Parlement européen, quand il a fallu voter une résolution pour défendre partout en Europe le droit à l'IVG, le Rassemblement national ne l'a pas voté. Peut-être pour ça, hein Bon, sur la liste, sur la liste de M. Bardella, je ne vais pas faire toute la liste, ne vous inquiétez pas, mais il y en a quelques-uns encore qu'il faut citer. Il y a M. Mariani. M. Mariani, c'est un soutien du dictateur de l'Azerbaïdjan qui attaque aujourd'hui le peuple arménien. Et puis il y a Madame Malika Sorel. Alors Malika Sorel, outre le fait qu'elle parle des enfants issus de l'immigration comme des sauvages, Madame Malika Sorel, Madame Malika Sorel, au début de l'année, elle a proposé ses services à Emmanuel Macron pour participer du gouvernement de Gabriel Attal. Et aujourd'hui, elle est sur la liste de Monsieur Bardella. Mais ce que ça vous dit, c'est que non seulement l'extrême droite est dangereuse, xénophobe. Non seulement l'extrême droite n'a comme seule conviction que la détestation des étrangers et des musulmans, mais l'extrême droite n'a dit des choses sur des plateaux de télévision et fait l'inverse. Mais l'extrême droite est une bande d'opportunistes. Une bande d'opportunistes qui prennent la parole ici pour dire « Ah, il faut aider les travailleurs français qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. » Mais à chaque fois que nous avons déposé un amendement pour l'augmentation du SMIC à l'Assemblée nationale, ils ont voté contre. L'extrême droite vous dit « Il faut plus de justice fiscale. » Mais à chaque fois que nous avons déposé des amendements pour rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, ils ont voté contre. L'extrême droite vous dit « on va mettre un coup de pied dans la fourmilière du vieux monde politique, mais ils se battent avec les macronistes à l'Assemblée nationale pour rétablir le cumul des mandats. Ça, c'est la vérité, la réalité des positions de l'extrême droite. Faites-le savoir autour de vous. Chers camarades, face à ces dangers, nous sommes l'espoir d'un monde nouveau. Mais... Il faut se dire les choses avec franchise. Nous avons un défi devant nous dans les deux mois maintenant qui nous séparent de l'élection européenne. Ce défi, c'est de faire en sorte que les Françaises, les Français, qui veulent sanctionner Emmanuel Macron, qui refusent de laisser l'extrême droite apparaître comme alternative ou comme seule alternative à Emmanuel Macron, que ces Françaises et ces Français s'emparent de ces élections européennes pour envoyer un message clair. Nous le savons. Notre défi, notre enjeu, c'est la participation populaire. Nous le savons. Et nous savons aussi 
Et nous savons aussi que rien ne sera fait pour favoriser cette participation populaire. Je dis ici, et j'assume de dire, que tous nos adversaires veulent une élection sans le peuple. Emmanuel Macron veut une élection sans le peuple parce qu'il pense que c'est la seule manière pour lui de pouvoir continuer à mettre en place sa politique. L'extrême droite veut une élection sans le peuple parce qu'ils veulent apparaître comme l'unique alternative à Emmanuel Macron. Monsieur Glucksmann veut une élection sans le peuple pour préparer le retour de François Hollande. Tous, tous, ils veulent une élection sans le peuple. Tous, ils veulent une élection sans le peuple. Et nous, notre travail, notre rôle, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que l'élection européenne du 9 juin soit une élection européenne avec le peuple, avec la participation massive de la jeunesse, des catégories populaires. Et c'est à ça que nous allons travailler. Camarades, comme dans toute élection, comme dans toute élection, vous allez pouvoir compter que sur vous-même, que sur notre détermination, que sur notre force de conviction. Comme dans toute élection, on va vous faire le tour des sondages pour essayer de vous démoraliser. Alors regardons rapidement quelques sondages. Rapidement. Le sondage BVA du 27 mars 2024 nous informe que parmi les électrices et les électeurs qui s'apprêtent à voter pour la liste de Manon Aubry aux élections européennes, 18% ont l'intention de le faire en soutien de la politique du gouvernement. 18%, je ne sais pas s'ils sont là, moi j'en ai jamais rencontré un seul, qui me dit « je vais voter pour la liste de Manon Aubry parce que je soutiens la politique de Gabriel Attal et du gouvernement ». Vous les connaissez, ils font ça pour vous démoraliser. Vous les connaissez, ils font ça pour vous faire perdre espoir. Ce matin encore, un journal titré sur le sondage Ipsos, réalisé hier à deux mois de l'élection. En 2022, le 11 février 2022, à deux mois de l'élection présidentielle, le même institut Ipsos publiait un sondage dans lequel il disait que Jean-Luc Mélenchon allait faire 9% des voix à l'élection présidentielle. Il a fait 22%. Ne l'oubliez pas. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas démoraliser. Battez-vous. Allez chercher les électrices et les électeurs un par un. Mobilisez-vous. Et tout le monde ici, dans cette salle, peut faire quelque chose pour ça, pour y contribuer, pour y participer, en nous rejoignant dans les porte à porte en passant le message autour de vous, en vérifiant que tout le monde est bien inscrit sur les listes électorales, en allant taper à la porte de vos voisins le jour du vote pour vérifier qu'ils sont bien allés voter. Tout le monde ici a une part de responsabilité dans le résultat que nous allons réaliser le 9 juin prochain. Camarades Puisqu'il paraît que c'est une tradition, je vais finir aussi avec une petite citation. Une citation, je pense elle est assez d'actualité, de Nelson Mandela. Elle est courte, vous allez voir. Nelson Mandela disait « Un gagnant est juste un rêveur qui n'a jamais cédé ». Alors, chers camarades, ne cédez rien, ne cédez jamais, battons-nous ensemble, battons-nous jusqu'à la victoire. Merci beaucoup.